Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем делать обзоры на заводы и фабрики подписчиков, которые мне присылают подписчики, как несложно догадаться. Сегодня у нас фабрика, которая прислала мне Игнат, по крайней мере написано такое имя, если не Игнат, то я извиняюсь. Во вложении одна из моих фабрик на классической шине, почти вся на альтернативных рецептах. Производят все детали, осталось только навести косметические всячие штучки. Сначала планировал строить на низу, но столкнулся с нехваткой места, переехал на крышу. Нижний этаж потихонечку демонтирую. Есть ядерка на 22 реактора и 300 урана. Видимо, полностью сбалансированный, я так понимаю. И жесть с разветвителем для параллельного распределения ресурсов на 60 и 40 процентов. Непонятно, о чем идет речь. Сейчас пойдем выясним. Поехали. Ну что ж, выдвигаемся. Вот у нас сидит автор. Вот у нас сидит автор. У нас есть здесь источничек освещения. И вот у нас пошла шина. Пошла шина с распределением по бокам. И куда-то уходит двухколейный паровоз. Ладно, начнем давайте тогда, наверное, снизу. То есть сначала планировалось, видимо, строить вот здесь. Но потом что-то пошло не так. Или вот здесь. Может быть, даже, наверное, вот здесь. Ладно, что у нас тут здесь? В самом-самом-самом низу стоят добывалочки. Потом стоят системы для переплавки. Вот у нас маленькие цеха. Ну, хотя маленькие, нормальные цеха по переплавке. Здесь такая же аналогичная история по переплавке, только уже в данном случае жоле... А, нет, подожди, это медь у нас. Медь у нас тут плавится. У нас тут плавится медь. Хотя отсюда очень сильно похоже на железо. Нет, это железо и есть. У нас, получается, сплавляется по этому, по альтернативному рецепту. Да, понятно, у нас сплавляется железо с медью, и получаются медные слитки. Вот хитрый Игнат запутать меня хотел. Так, пойдем дальше посмотрим. Уголек, уголек у нас идет через дополнительный ящик, и вдалеке фотоциклирует вот такая вот штука. Кстати, прикольно смотрятся асимметричные стекла. Мне нравится. Асимметричные стекла и с вкраплением вот этих вот металлических штук. Я их у себя использовал последний раз два года назад. А вообще, должен сказать, что хорошо смотрится. Так, давай смотреть, что у нас здесь. Здесь у нас переплавка опять же идет. Добывается медь и где-то добывается, видимо, наверное, что-то еще. Да, он там еще железо у нас делается. И все это дело уходит на вот такую вот подобие шинки. На подобие шинки, только очень маленькой. И дальше идет, 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 идет. Но тут, в принципе, такая же история, только с цементом. И я так думаю, что где-то вот там вот оно на, на этом самом на лифте. На каком-то поднимается. А, вот здесь же на лифте и поднимается, да. Поднимается на лифте и заходит вот сюда. Где такой, типа, чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Проходит, нет, определенно такие стекла мне нравятся. Проходит сюда и уходит внутрь. Внутрь здесь используются, видимо, буферные сундуки Для того, чтобы все это дело сохранять в случае перерасхода Или недорасхода, наоборот И откуда-то идет еще другая шина Видимо, на ней тоже Посмотрим, откуда она идет Да, идет она откуда-то издалека Ну, короче говоря, вот это вот точка входа Получается для этого всего вот у нас кристальчики идут, все это идет, 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 и запихивается в итоге вот на такую вот шиночку. На такую шиночку, и дальше идет по шиночке. Здесь, в принципе, классическая схема. То есть идет одна большая жирная шина, на нее подсовываются дополнительно на разные уровни ингредиенты необходимые, а те, которые нужны, соответственно, с нее высовываются. Но здесь, правда, по ходу отвода нет. Здесь только подключение, да? Здесь подцепление ресурсов к цехам идет внизу, да. То есть обычно еще вот так вот от шины отходит сначала 
входящий конвейер, который запитывает цех, а потом исходящий возвращается назад. Но здесь другая схема. Здесь все на шину идет отсюда. А для того, чтобы запитывать, используется отводящий конвейер под полом. То есть он, он здесь проводится и туда под пол уходит. И там под полом уже, чтобы ничего не отсвечивать, идет. В принципе, можно было, мне кажется, наверное, тогда и под полом вернуть назад. И тогда получилась шина, от которой вообще в сторону ничего не отходит. Но это так просто, мысли вслух. На самом деле, в общем-то, почему бы, почему бы и не сделать так. Так, гиперлупный ускоритель куда-то куда ввысь. Не знаю, куда он ведет. В принципе, при таком расположении может вести куда угодно. Вплоть до вот того угла или даже дальше. Так, ну и что ж, пойдем. Пойдем посмотрим по шинке. Вот так вот у нас выглядит шинка. И тут пошло-поехало с подключением. Пошло-поехало. Что тут у нас? Металлические пластины. Здесь эти самые платы. Металлические пластины, платы, провода. С другой стороны укрепленные балки. Чьи-то там статоры. Статоры, роторы. Пластины укрепленные. Обычные каркасы. Потом, это что за хрень? Ой, не то. Блоки управления. Блоки управления. Что-то тут еще у нас есть. Так, укрепленные каркасы. Ну, в общем, цех по производству. Каждая вот эта штучка производит одну детальку. Компьютеры. Так, там у нас, походу, туда турбомотор делаются или просто моторы. Нет, просто мотор, наверное. Значит, просто мотор. Да, это просто мотор. Турбомотор желтый. Здесь у нас что-то еще подходит интересное. И выходит э, эти самые ящики. Ящики алюминиевые. Алюминиевые ящики, а здесь переброшено через шину. Видимо, для того, чтобы вот эту вот штуку производить. Так, дальше, дальше, дальше. Что-то у нас еще есть интересного. Радиаторы. Электрорегулирующие стержни. Так, вот это дрон-база. Это, видимо, на будущее для транспортировки чего-то. Потому что самих дронов я здесь не вижу. Хотя, может быть, они сейчас откуда-нибудь прилетят. Нет, дроны, судя по всему, пока еще не летают. Угу, так, дрон-база, дрон-база. Что-то у нас еще есть. Дрон-база, дрон-база. Дрон-база, дрон-база. Но здесь, видимо, еще не очень сильно допилена вся вот эта вот система. Хотя нет, там что-то производится. А, куб преобразования давления здесь производится. Угу. Куб преобразования давления и уходит вот на последний уровень шины вот отсюда. И все это заканчивается вот тут его. Вот тут его заканчивается. Можно ее даже... Куда-нибудь на что-нибудь зациклить или куда-нибудь продлить. В целом, да, действительно, вполне себе классическая концепция шины. Почему бы, в общем-то, и нет. Вот такая вот жирненькая. Так, пойдем посмотрим, что у нас теперь есть из того, что к шине не имеет отношения. Так, во-первых, внизу. Внизу система доставки того, чего здесь не производится. И уходит это все вдаль. Так, это у нас вот этот медный купорос, или как он там называется. <coughs> так, поехали дальше. На железная дорога, кстати говоря, на подпорочках. На подпорочках выведены, я смотрю, прям по расстоянию. Двухколейка всем нам поможет, у кого она есть. У меня вот, например, нет. На при столкновении поездов будет очень сильно кстати. Угу. И ведет это все нас к нефтедобыче. На которой сейчас посмотрим, что есть. Угу, так, чух-чух-чух тут у нас идет. И там какая-то, по-моему, интересная конструкция. Что-то типа поворота или спуска. Сейчас поближе подлетим, посмотрим. Ну да, это, в принципе, кольцо-разворот. Круто смотрится. Мне нравится. Прям хорошее кольцо. Прям тема, и не пересекается одно с другим. Это прям вообще респект за такие кольца. Ну и здесь, по ходу, переработка всего на свете. Да, пластик резины здесь делается. Так, а какие-нибудь эти генераторы стоят? Они, видимо, не стоят. Так, бочки в качестве прослойки. Что-то у нас еще пластик. 
С другой стороны еще резина. Где-то должен стоять утилизатор для уничтожения излишков. Но ее пока... А, вон он. Даже два утилизатора для уничтожения излишков у нас стоит. Так, а внизу у нас что? А внизу у нас просто добыча через бочки. И все это дело уходит дальше. Так, пойдем посмотрим. Ну тут, в принципе, что пилюка и пилюка. Так, сейчас я побыстрее поставлю. Так, побыстрее поставил. Вот теперь мы доберемся гораздо эффективнее по данным путям. Так, идем, идем, идем. Здесь находим еще небольшое локальное производство, в котором делаются медные пластины. Так, поехали дальше. Опять же, такие системы разворота. Блин, ну, железная дорога вообще крутая, мне нравится. Прям, прям прикольно. Так, и уходит вверх. Уходит вверх и вдаль. Так, сначала мы пойдем вверх. Блин, это задолбаться строить такое. Так, уходит вверх. Здесь у нас еще одно производство локализованное, в котором делается что? Кварц. Кварц баксит, но алюминий, да, здесь делается, видимо, целиком и полностью. Да и кварц, ух, в принципе, сделал. Да, он даже вплоть до дюра алюминия. Это же дюра алюминия у нас или просто алюминий? Не, это просто алюминий. Так, это у нас просто алюминий. Все это уходит вот сюда. Где, видимо, излишки, опять же, да, уничтожаются в шреддере и загружаются для перевозки железнодорожным транспортом дальше. Блин, вот эти вот кольца вообще прикольные. Так, идем дальше. Идем дальше. Длинная, длинная, предлинная железная дорога с отслюнявливанием в сторону. Так, мы сначала, наверное, отслюняемся в сторону, посмотрим. Потом бы вернуться сюда. Так, здесь у нас все на подпорках. И это какая-то система, судя по всему, просто добычи, да? Что у нас сюда запихивается-то? Сюда ничего пока не запихивается. Значит, видимо, на будущее. Угу, так, возвращение назад. Так, да, мы ускоримся. Где-то вот в этом... Нет, не в этом месте. Так, а вот ядерка. Так, вот ядерка, да, здесь должна быть такая точка интереса с ядеркой. И распараллеливание железки здесь идет. Опять же, на две части. Так, что у нас здесь? Здесь у нас какое-то производство. И две линии конвейеров идут вот сюда. Где делается... Так, это у нас серная кислота и серная кислота мешалки. Это здесь должен подходить, да, он подходит уран. Все это дело дальше в качестве таблеток уходит куда-то. Куда это она уходит? А, вот здесь у нас еще одна шинка. Еще одна шинка, которая выходит в итоге наверх. Ну и вот с этих вот вещах должны получаться у нас в итоге нужные таблеточки, которые через ящик. Для ящика сделан домик. Уходят у нас и распределяются вот сюда. Вот, собственно, система распределения. 60 на 40. На которой говорил автор. Да, это надо было реально заморочиться. Не, смотрится, кстати, интересно. Хотя, я, честно говоря, не знаю, зачем вы так заморачиваетесь с таким распределением, потому что все равно все заполнится, когда количество реакторов соответствует количеству топлива. Но почему бы и нет, ну, в общем-то. Если есть задача очень быстро и оперативно запустить как минимум большую часть из них, а то тут, скорее всего, рассчитано на всех. В общем, почему бы и нет. Я бы, конечно, не стал так заморачиваться, но выглядит прикольно. И подключение труб выглядит прикольно. Вся вот эта вот штука издалека прям очень хорошо смотрится. Так, дальше у нас уезжают отходы, и отходы идут в переработку. Я так подозреваю, здесь, наверное, все тоже рассчитано. Должно быть. Так, мешалки с азоткой. Из них получается какой-то там нерасщепленный... Вот там уран плутоний. Опа. Угу. Здесь даже, смотри, какая штука есть. Карусель, карусель. Кто успел, тот присель. Угу. Идет сюда. И, 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 и уходит в итоге вот сюда. Здесь у нас мешаются штука, которая под цвет зеленых фанфар дальше уезжает и утилизируется целиком и полностью. 
Так, надо себе сохранить такой кадр. И такой. Так, ладно. Возвращаемся отсюда дальше. Поехали, поехали, поехали. Здесь у нас есть домик. Домик для конвейеров. Так, а мы перемещаемся дальше. Опять такие же системы поворотов-разворотов у нас здесь организована. Едем, 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 едем по железной дороге. Здесь у нас опять идет разветвление на две части. Так, в горах мы уже были. Поэтому поедем дальше сюда и заедем вот сюда вот в сторону. Где, по идее, должен быть тупик. Так, по-моему, автосохранение пошло. Да, автосохранение пошло, автосохранение прошло. Разворот. Так, разворот в конце, хотя, по идее, они его использовать не должны. Потому что здесь есть развороты поближе. Угу, так, и пошло-поехало. Пошло-поехало сюда, пошло-поехало сюда. И мы возвращаемся в итоге на железку, находящуюся вот здесь. Это еще одна штука, которая пока что не подключена. И, о, мы добрались до плантации. До плантации по переработке нефти, по идее, да? Здесь у нас топливо. Здесь у нас огромное количество, ну, не очень, ладно, но большое количество топливных электростанций. А, это был построен еще до четвертого патча, пока мешалки появились. То есть здесь используется система с разбавленным топливом. И это разбавленное топливо как раз поступает в итоге вот сюда. И здесь, с другой стороны, синхронно сделана такая же штука. А внутри чего? А внутри, я понял, да. Внутри этот самый кокс или что-то там. Что-то что в этом духе. Кокса уголь. Вот, мать, какая штука. Можно, кстати, себе такую штуку тоже сохранить. Так, это у нас получается тупиковая часть. Вот мы сюда заехали, вот мы отсюда выехали и поехали дальше. Так, отправляемся дальше по железной дороге. По тундре, по железной дороге. Угу. Так, это у нас система для забора нефти из ближайшего нефтехранилища. И дорога у нас идет дальше и возвращается назад к нашей... Шинной штуки. Так, теперь нам имеет смысл слететь вот туда, куда-то в центр острова, посмотреть, что я там еще не посмотрел. Хотя, скорее всего, наверное, я там все посмотрел. Так, здесь у нас железки, к железкам подключены геотермалки, железка у нас проходит дальше, 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 дальше. Объекты, вроде которые по застройке, я глянул все. Так, вот это вот я не видел, по-моему. Угу, здесь куча дронов, но они... А хотя не один он летает, смотри. Один летает, остальные, походу, пока еще не летают. Это для доставки чего? Азота? Да, это азотные дроны. Так, вот пойдем посмотрим, что у нас тут еще есть. Ну, наверное, все, я так думаю. Конечно, бить себя пяткой в грудь о том, что это действительно все, я не буду. Но, по-моему, я посмотрел на все. Но если не все, то как бы извиняюсь. Отсюда мы сейчас тоже скринсот все замутим, еще потом. Спасибо, ребят, за внимание. Задать вопрос автору можно в комментариях, получить от него ответы можно тоже в комментариях, я думаю. Если хотите прислать свою фабрику на обзор, смотрите соответствующий видос в плейлисте. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленить что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.